የተደረደራችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ረመዳን እና ጤና ያላቸው ግንኙነት እንዴት ነው ለመጾማችን ለጤናችን ምን አይነት ጥቅም ይሰጣናል እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ህመም ያለበት ሰው ሲጾም ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ወዘተ የሚሉትን ከጤና ነክ ጾም ጉዳዮችን ምን አይበት ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን ባለፉት ፕሮግራሞች የተወሰኑ ህመም አይነቶችን ለይተን ለመወያየት መከራናል ዛሬም እንቀጥላለን ዛሬ ደግሞ ላውሳላችሁ የፈለኩት የደም ግፊት ህመምና ተያዥ ጉዳዮችን ነው እንግዲህ እነዚህን ጥናት ነጥቦች ማነሳው ሁሉም በራሱ ስፔሻሊቲ ክትትል የሚያስፈልገው ህመም እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን የተወሰኑ ጥናቶች ረመዳን ላይ መሰረት አድርገው የተደረጉ ጥናቶች የሚሉትን መልእክት አስተላልፈላችሁና የበለጠ የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ስፔሻሊስት የውስጥ ደው ሀኪም ጋር ገብቶ ለረመዳን የተለየ ኮንሰልቴሽን ያስፈልጋል የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ጾሙ መቀጠል ይችላል የሚለውን ጠቅለል ያለ መረጃ ብቻ ለመስጠት ሞክራለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጾመኛ ስንሆን የእንቅልፍ ሰዓታችን ይዛባል እንቅልፍ ሰዓታችን በተወሰነ መልኩ በተለየ መጀመሪያዎቹ የረመዳን ቀናት ላይ ምን ተኛበትና ምን እናሳበትን ሰዓት ሰውነታችን እስከሚላመደው ድረስ አምራችን እስኪላመደው ድረስ የተወሰነ መዛባት ሊኖር ይችላል በዛ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ምንም መገበው የምግብ አይነት በመዛባቱ ምክንያት በተለያዩ ፋክተሮች የደም ግፊት መጣናችን ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች እንዲሁም መዳኒት የሚወስዱ ሰዎች በረመዳን ምን አይነት ለውጥ ይኖራል በደማቸው ላይ የሚለውን የተመለከተ ስፔሲፊካሊ ረመዳን ላይ የተደረጉ ጥናቶች አሉ። እነዚህ ጥናቶች እንዳሳዩት እንግዲህ የሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት ኮምፕሊኬትድ የሆነ ወይም ደግሞ ውስብስብ የሆነ የደም ግፊት ፓተርን ያላቸው ሰዎች አሉ። በቀላሉ መቆጣጠር የማይቻል የደም ግፊት አይነት ያላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ወይም ደግሞ አብዛኞቹ የደም ግፊታቸውን በቀላሉ በባኖናር ስታይልና በመድኃኒቶች መቆጣጣ የቻሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ልክ እንደ ስኳር ህመም ሁሉ ምንም አይነት ችግር እንደሌለባቸው ጣናቶች አሳይተዋል ማለት ነው ረመዳንን ሲጾሙ በርግጥ የተወሰነ ከፍ ዝቅ ማለት ነገር ሊኖር ይችላል የደም ግፊታቸው ላይ ነገር ግን ያ ከፍታና ዝቅታ ከኖርማል ሬንጁ ሳይወጣና ሳይወርድ ስለሆነ ምንም ማለት ችግር ሳይደርስባቸው ረመዳንን መጾም እንደሚችሉ ተረጋግጧል የተወሰኑት የህብረተሰብ ክፍሎች ግን ከረመዳን ውጪ ባላቸውም ያንኗኗር ባህል የደም ግፊታቸው በከፍተኛ ሁኔታ ማህል ላይ ከፍ ያለ ስለሚያስቸግር ጧትና ማታ ከመይወሰዱ መድኃኒቶች ወይም ደግሞ በቀና እንደ ከመይወሰዱ መድኃኒቶች ባሻገር ማህል ላይ ቀን ላይ ተጨማሪ መድኃኒቶች እንዲወስዱ በሐኪም የሚታዘዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለየ ሁኔታ ረመዳን ላይ ባይጾሙ ይመከራል የሚል ኮንክሉዥን አላቸው እነዚህ ጥናቶች ማለት ነው። ስለዚህ ማህል ላይ በቀኑ በዴይ ታይም ማለት ነው መውሰድ መድኃኒት መውሰድ ያለባቸው ሰዎች በየሰዓቱ በየአራት ሰዓቱ በየስድስት ሰዓቱ ሊሆን ይችላል መድኃኒት መውሰድ አለባቸው የሚባሉ ታማሚዎች ሲኖሩ እነዚህ ከረመዳን ጋር ትንሽ ሊያስጨግር ስለሚችል የሐኪማቸውን ማማከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ጥናቱ ላይ እንደታየው ደም ግፊትም ይሁን ስኳር ያለባቸው አብዛኞቹ ታማሚዎች ያለ ምንም ችግር መጾም እንደሚችሉ ተስተዋለ ሆኖ ሳለ የተወሰኑት ደም ግፊታቸውና ስኳራቸው የሚዋጅቅ ሰዎች ለምን ይዋጅቃል የሚል ተጨማሪ ጥናቶች ሲደረጉ የተገኘው አንዱ ፋክተር ምንድነው ለመድኃኒት ያላቸው ኮምፕላይንስ ወይም ደግሞ መድኃኒቱን በአግባቡ የመወሰድና ያለ መወሰድ ችግር በረመዳን እንደሚያጋጥማቸው ተደርሶበታል ማለት ነው። ለምሳሌ በቀን ሁለት የመወሰድ ያለበት ሰው ስኳር ታማሚ ከሆነ እኔ እንዲሁ ባለ መብላት የምክንያት የስኳር መጠን ይዝቅ ስለሚል ብለው አንድ አንድ ታማሚዎች በራሳቸው ውሳኔ የጧቱ እንደውዝ የማይወስዱ እንደነበሩ ታይቷል አንዳንዶቹ ደግሞ የደም ግፊታቸው በራሳቸው በራሳቸው ውሳኔ በቀን ሁለት የመወሰድ አልችልም አሁን ረመዳን ስለሆነ ወይ ደግሞ በቀን ሶስት የመወሰድ አልችልም ብለው የመሐል ላይ የሚወስዱትም በራሳቸው ውሳኔ የሚተው ሰዎች እንዳሉ ተስተውሏል ስለዚህ በዚህ ምክንያት የሚዋጅቅባቸው በዚህ ምክንያት እንደሆነ ተደርሶበታል ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ አይነት የህብረተሰብ ክፍሎች በተለየ ሁኔታ መስጠት ምን ፈልገው ምክር ምንድነው ወደ ውስጥ ለወይ ሀኪሞች ሄደው መውሰድ አልቻልኩም ወይም ደግሞ ያላቸውን ስጋት አማክሮ በራሳቸው ውሳኔ ምንም አይነት መድኃኒት ማቆም የሚሆነ መቀየር የለባቸውም ቢኮዝ ይሄ ነገር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተተገበረ እንደሆነ አረብ ሀገሮች ላይ የተደረጉ ጥናቶች አሳይተዋል ሶ እኛ ገር እንደዚህ አይነት ነገር ማጋጠም ስለ ይለበት ወደ ውስጥ ለወይ ሀኪም ወይም ወደም ይከታተላቸው ሀኪም ጋር ቀርበው የሚወስዱት መድኃኒት መቆም ካለበት አንድ ካሉ አማራጮች መካከል አንዱ ምንድነው በተከታታይ መወሰድ የነበረባቸው መድኃኒቶች ፍሪኩዌንሲያቸውን ቀንሶ ሎንግ አክቲንግ የሚባሉ የመድኃኒት አይነቶች አሉ። ረጅም ሰዓት 
መስራት የሚችሉ የመድኃኒት አይነቶች ስለዚህ በቀን 3 ጤም ወሰድ የነበረበት በቀን ሁለቴ በሌላ አይነት መድኃኒት ተቀይሮለት ሊደረግ ይችላል ወይም ደግሞ በቀን አንዴ ረጅም ሰዓት በሚቆይ መድኃኒት ሊቀየርለት ይችላል ይሄን ግን ማድረግ የሚቻለው ለሱ እንደዚህ መቀየር ይቻላል ወይስ አይቻለም የሚለውን የሚከታተለው የሚከታተለው ስፔሻሊስት ከወሰነ ብቻ ስለሆነ ወደዛ ሄዶ ቀርቦ ማማከር ያስፈልጋል እንጂ በራስ ውሳኔ ምንም አይነት መድኃኒት መቀየር ወይም ማቆም ረመዳንን አስተካኮ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች መወሰን ለችግር ይዳርጋናል ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን መጾማችን በአብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል ምንም አይነት ችግር እንዳይለው ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ሰዓታችን አቅጥቷል ለዚህ ላይ እናቆማለን በሚከተለው ኢንሻአላህ ሌሎች አይነት ህመሞችን ደግሞ ያነሳን ነው ያለ ማለት ነው